Bismillahirrahmanirrahim. Të dashur shikues. Jemi në muajnë e bekuar të Ramazanit. Shfrit zëj rastin që të uroj agjërim të letë dhe të pranuar. Pacit nga zoti shëndetin dhe mirësin. Më lejoni që të fillojmë temen që në kemi përzjedhër që janë pëngesat e suksesit, duke filluar me një hyrje lidhur me agjëruesin. Gjdo njëri në jetë ka ndrët e veta. Besoj se ndrëra me sublime një besimtari është arritjet e zoti. Nësa i arrin këtë sukses, atëherë quhet i sukseshëm. Sepse jetën e përshkon një loj që limësie, njëri ju nuk mund të jetoj pa qëllime. Edhe agjërusje ka një qëllim. Dhe nëse arrin të qëllim, a i quhet i sukseshëm. Tema jonë që do shqelojme në pengesat e suksesit. Ta të themi ndryshe, gjdo rrug që merë njëri u ka pengesat e veta. Edhe u dha për ta dashtë Zotin ka pengesat e veta. Sepse Zotin a thënë në Kur'an, në surën Ali Imran, a jeti 31, nëse ju e dëni Zotin në diqë më një mua, o Muhammed, thuaj njërzve, nëse ju deklaroni dashnin për Zotin, atërë në diqë më një mua. Kjo më te përse gjithë shka të rëgonë se dashuria e Zotit ka udhën e vetë. E për të ndjekur këtë udhë, si kur gjdo udhë tjetër në të ka pëngesa. Pëngesa e parë për të cilën do të flasim, e që janë shtatë dhe i ka përmbledhur në mënyrë të mrekulurshme ndjetaj një orë islam gazaliu, rahmet për i Zotit past, dhe të cilën në libën e ti min hajgjur le abidinë, dhe të cilin e ka përmbledhur me pak fjal në komentarën e ti të Kur'anit i djetaj njohër Alusi në ruhul me Ani. Kemi pëngesën e parë që është mos njoja. E dini që farë deklaron njëri u kur thotë që zdi? Deklarat e ati të gënë nevojën për ditur. Pandaj edhe i la që i mos njojës është të mësuarit. Jo mos interesimi. Dikush që thëtë nuk di dhe nuk dëshërën të di, a i vetëm që është pënguar nga pëngesa e parë. Ka zjedhur i një rancën. Sigurisht që gjdo udhë për ta kaluar duhet të dishë cakun dhe mënyrën si arrije dhe atje. Edhe arritja të zoti e ka të një të mëgjë. E kemi qujtur temen pëngesat e suksesit, sepse këto shtatë pëngesa mund të shqyrtohen për gjdo loj suksesin e jetë. Por thash se mërimja të zoti është ajo dëshira me sublime që ka një besimtar dhe një agjëruës që tash agjëron veç për zotin. Sepse askush nuk e di në realitetin në agjërimi ti për veç zotit. Pa në edhe ka thënë, agjërimi është imi, unë shpërblej për të. Të dashur besimtar, këthejmi të pëngesa e parë. Kur themi zdi, Natyrshëm, nga brëndësia dhe thëllësia në djenjëve tona, jemi duke deklaruar në vojën për ditur. Dëtyren për të mësuar. Zoti falat të që zdi, mirë po ajë që në glizhon dhe nuk interesohet, ajë e ngarkon vetën me barë për balë zote që lëshonu. Pa ne edhe mos njoja nuk është zidje, është pënges. Mos njoja nuk të aleton barën, për desa ke mundësi që të mësosh, a i shka kërkohet është të mësojmë. Po që farë të mësojmë? Të mësojmë për Zotin, në kuptimin se unë jam dhe nuk isha. Dhe për desa jam, ka një forës levize që bëri gjithë shka të mundur që unë të jemë. Gjitha to shka që të një pas njëshme e kanë fundit të shka këta i gjitha shka që i madhi zotë gjellë lëshonu. Pa ndaj edhe mos një, mos njoja, edhe pse është pënges duhet të të i kalohet. Të mësohet udha, dhe udha e mërimjës të zoti, duhet të kuptojmë se ka prej pëci të veta. Një ju mjafton të meditojnë në dhuntit që ka për rreth, se si qëndron trupi ti pa ditu se qëfar bëhet, se si mendje vetë funksionon pa patur mundësi të ndalë, ka vesh mundësi në të orientoj, si që orientojnë edhe vullnetin. Gjithë kjo të regonë se 
dikush e zotron edhe vetëm tonë. E jo neve të vetëm. Neve i zotrojmë reagimet tona, orientimet e vepras dhe të mendjes, por edhe ju edhe fizikun tonë dhe mendjen tonë. Pa ndaj edhe të dashur lezër, gjithë kjo duhet në shpijet të besimi thejlë, ato që ndjejm nga brenda, se kem nevoj t'i kthejm me dashni Zotit Gjellashanu. Mirë pyet jashtroat, ashtë mundur t'a dojmë Allahun Gjellashanu nësaj nuk panon të duhet, nuk besej se ashtë mundur. Ashtëja vlezër në basë ashtë dhe kjo, se Zotit ju qënë mundësin që gjithë, një frimzim shtytës, gjithë njerëzve që ata të besojnë ka Allah, e ndjejnë një prirje brenda vetës për qenë adhurimtar. Pa ndaj dhe kjo prirje është shumë natyrshme, si kur ndjenje për etje, si kur ndjenje për padrejtësi, janë gjëra se njëri unë personalitetin e ti nuk ka vetëm anën mendore, e asë të veprorët fizike, por edhe ka brendësin, ndjesin e ti të brendshme. Êshtë po a që gjala e ndjesia dhe a reale, po sa është dhe bota jashtme. Pandaj edhe duhet të ndalimi të kjo pengese parë që është mos njoja. Jo për të mbetur të kjo, por për të të kaluar. Sepse kemi gjitha mundësit të të kalojmë. Kemi spari a jetë të zotit në kosmos që quen a jetë, shenja, shenja të zotit që të regojnë për madhështin, për bukurin dhe për gjenerazitetin, apo bujarin e Allahu Gjellëshanu, dhe nanën tjetër kemi a jetë të fjales, ato ishë në jetë të vepras, kemi edhe a jetë të fjales që janë njërë të drejt për drejt, e këshiloj një jun që të orientaj vullnetin dhe dijen e vetë, ka me do bishmja, ka u dhe mbrimjes të zoti. Sa për të kaloj një jun këtë fasë, kër e kupton të mos dëshmërin për të mësuar, sepse e gjenë vetën se nuk di si të dojë zotin. Atër me njëherë i praqitën në vete ideja se a është i denjë të jetë para zotit si një adhuruës i denjë, kër kënë kujtes në vetë në banë shumë kujtime të hidhura. A në edhe pengesa e dytë është kujtesa e hidhura. I la që i kujtesë se hidhur lëzër është pëndimi. Dhe fillimi edhe pëndimi ka dy faza. Faza e parë është keqë ardhja. Njëri ju, pa në edhe dërgumi zotët, gjellë shanë u thënë të pëndimi është keqë ardhja. Por keqë ardhja e thellë nga brëndësia, keqë ardhja që të bënë që të distancohesh nga vepra e ligë, dhe të kujtosh të metën dhe të kërkosh falje, që të shlyët ajo nga faqja e veprave tua. Anën tjetër, e ka fazën e dytë që është faza e harrimit. Tash, pëndimi a është harrimi gjunahit, apo kujtimi gjunahit? Jetë ardhë thonë se pëndimi fillimisht është kujtimi gjunahit. Dhe kujtimi gjunahit e bënë një ju të vedishëm dhe të ndërgjellëshëm për të mërë të veta. Për desa ne jemi të vëmenëshëm për të metat tona, nuk mbetet shumë ko që të merim me të metet të tjerve. Ko për përgujim, për bartje fjallësh, për thashë të theme, humbet, sepse ndërgjësimi jonë për vetën rritet. Pa ndaj edhe pëndimi vlëzë, si filim, është keqë ardhje për kujtesën e hidhur të të bëmëve dhe të pa bëmëve tona sepse s'kemi vepruar kërë është dashur të veprojnë, dhe kemi vepruar gabim kërë nuk është dashur ashtu të veprojnë. Por kjo nuk është penges në dhe të vete pa të ikalushme. Pa me dhe zoti gjellë shanë unë kërë anë në dajtohet, o ju njerës, thënë, mos humë një shprej, mos gaboni të humë një shprejsen në mshirë në zotit, vetëm se pas këni gabuar, se Allahu falë të gjitha mërkatet, nuk ka mërkat më të madhës e zotit, zotit është në bitë të gjithë, për kundrazi, është shumë natyrshme të ndërruar vlezër dhe motra që një të gabon,
për shumë një zore dhe kërkes hynore që prej gabimit të marmësimi. Ne kemi të shëguar që nga ademi, aftësin për të gabuar, por jo dhe vetë të shëgimi në gabimit. Ne nuk lindin në gabimtarë, por ne lindin me mundësin për të gabuar. Të gabojmë është në të tyren tonë, por në tyren tonë gjithashtu është të mësojmë për gabimit. Aj që mëson nga gabimi, gabimi ti është bërë mësues. Të dashur lëzër dhe motra, kjo ishte pëngesa e dytë që është pëngesa e kujtesës së hidhur, apo të themi e pëndimit. Nuk është letë të barë të shmë në bivete barën e rëndë që kemi të në katëve, të gabimive që në rëndojnë në dërgjëgjën tonë. Pa ndaj, pëndohu në të gjithë të zoti, o ju besimtarë, kjo është thirja Kur'anit. Ashtu që të mëshirohëni, pëse të mëshirohëni, sepse pëndimi u shkarkon nga gjitha jo barra e rëndë e me katët, e gabimive të qëllimta dhe të pa qëllimta. Sa do që të ruhemi, Dytëri herë me hiri, herë pa hiri, në këtë dunja ga bënë edhe maj mirë. Në ndaj nuk është e pa falshme të ga bësh. Mon tjetë e pa falshme të mos ndash nga gabimi. Pas të saj kemi pëngesë në tre që është pëngesa barjerave. E dini se në rrugën e suksesit gjemi shumë barjera. Në zene që ne së nuk dinim për mësua. Patëm kujtes të hidhur, por e ngritëm të ardhë më në tonë, perspektivin të tonë, me bazë në të kaluarën, ashtu si që është, me kalmimit të veta, por duke pënduar, dhe duke ndryshuar aty ku më kemi mësuar nga jeta. Se cili për nesh ka përshka pëndohet, sepse pëndimit si e spjeguam, filimisht është keqë ardhje për të keqen, dhe përmbarimisht është harim i rrugës kejë sepse jetë drejtuar rrugës e drejtë. E harëm, nuk përmalohë është ma pratë rrugë, ke marë rrugën e drejtë. Barjerat të shështë pëngesa e drejtë. Cilat janë barjerat? Djetarët i përmendin katër barjera. Barjera e parë thënë është dunjaja. E dyta thënë është risku, njerëzit falmi, e para dunjaja, e dyta njerëzit, e treta është djali dhe e katërta është nefsi. është shumë e habitshme. Dunjaja të jetë barjer, po dunjaja është vetë mundësia, vetë shansi. E si këthehet shansi dhe mundësia në barjer, është pyrë që që nëjton kja dhejmë për të gishtin kokës, dhe të mendojmë. Të ndërruar lëzër, nuk është për qëllën dunjaja vetë dunjaja, për është lidhja e vëndnetit tonë për këtë dunja. Besimtari e ka drejtë përshorën e vetë të veprës ndër lidhë dunjanë ma heretin, kur gjithë shka bëhet vetëm për këtë dunja, atër humbët ideja e heretit, humbët ideja e daljes para zotit dhe humbët ndjesia e moralit. Pa në edhe dunjaja Jo pëse është dunja, se pëse është kopshti, në cënë, ne e mbjellim gjitha vepra tona. Këtu e kemi shansën të të regojmë për qëfar mundëmi dhe për qëfar jemi. është dhuratë dhe mundësia me mirë që në ka dhënë zotë gjithë është anëmë. Dhe në ka ndëruar që nga momenti kër në nëzorin nga hici në këtë prezencë. Mi po kur vetja jonë, lidhet në mënyrë të ngusht për dunjanë, kuptim në ngusht të përkoshm të kësa jetë, pa me nduar për pasojet në jetën e ardhme, atër dunjanja bëhet barjerë. Sepse një ju, ju je prioritetet gjërave që nuk janë afat gjatë. Ka mundësi edhe korruptohet në tyre ati në këtë mënyrë. I dunjanja bëhet pengesë. Si bëhet i laqi i kësaj barjere? I laqi i kësaj barjere është zodi. Po qëfar është zodi? Zodi është mos dhënja vlerë. 
gjithçka i e që pengon në ahiret. Me qenë se qëlimi një adhurimtari është mbrimi atër zoti, faqë bardhë, atëherë gjithçka në këtë botë që mund të bëjmë për gabimeve, që mund të nga kushtonë në ahiret, duhet tjetë e pavlerë të një besimtarë dhe kjo që uët Zotë. Zotë nuk është lënja pasurisë, por mënyra se si ne kapemi dhe i qasemi pasurisë. Pra ndaj të atëksojmë dhe njëherë, dunja e nuk është vetë problemi. Mënyra si e trajtojmë dunjanë është problemi dhe barjera. Barjera e dytë është edhe janë edhe njerëzit. Pra, si kur dunja e. Si mund tjetë më dashurit, si mund tjenë më dashurit tonë, prindrit, bashortet dhe bashortit, thëmijet, vlëzit dhe motrat, dashamiret, miqësia, farefisi, gjitha ta që i njohim dhe na njohim. Këta që janë gjyra jetës, janë përbërja kujtimive tona, si mund tjenë këta barjera, po të njëti në mënyrës që thamë dhe për dunjanë. Ta janë vetë shansa për mes shërbimi të tyrët në ngritim dhe në ahiret. Një po në momentin kër këta i bëjmë qëllim, kër gjithë shka e bëjmë për mendim në tyrët mirë dhe nëse ga bojmë, kër e bëjmë për lavdatë në tyrë edhe nëse ga bojmë, atër kjo do të në kushtoj në ahiret, në mërimin të zoti. Kushtimi dhe mendjes, njerëzve, pa marë për asysh se në vënon, në stagnon, apo në qon për para, në ëndrën tonë për të mëri të zotë i faqëbar, për të kaluar këtë udhë në mënyrë të ndritshme. Kjo është barjera për të cilën flasin. Dhe njerëzit pra nuk janë pengesa e jonë, por trajtimi unë i tyre, ndë i tyre është pengesa. Nuk ka rëndësi se qëfar, sepse ne nëse lidhenjë për njerëzën, shikojmë dhe mëritim për qëmërin, qëfar ata bëjnë për ne. E jo për qëmërin e që duhet tjetë qëfar ne të bëjmë dhe të shërbejmë për ta. Një farë mënyrë njerëz që janë të kapur për njerëzit, lumë të rinë komplete kam nga burimi jashtën. Qëfar ju dhërojnë për lavdata, ata të se të dëshirojnë. E kemi barjera në tretë, që është barjera e djallit. Zotin në Kur'an një kotë tha, inë shëjtanë le kum adu, unë fëtë të khidu, unë adua. O njerës, vërte djalli për ju është armik, pa nëjë mërë një si të tjilë. Dhe këta tre që i përmendëm, tri barjera të para, janë barjera të jashtëme. Një për barjera e katër, që është barjera e nefsit të brendëshën, e vetës sonë, ati shpirtin nga njëherë që i thomë, që i themi. Kjo është ma problematike, e të një pse, sepse djare nuk i intereson, aram këtë me katër apo në tjetërin, apo nuk e bëm punë më të mirë duke në angazhurë më një më të vogë. sepse arsye është devimi, me qëfar do masë tjetë. A është në pabesim, apo është në devijim, dhe lajthitje, apo është në mëkatët të më dha, apo në gabimet të vogla, nuk është shumë nëndësi. Madje edhe në pun të mirë të nëzit, veç për më të largu nga një pun edhe më mirë. Mirë për kërë është punët e vetja. Vetja është shumë insistuese. Fëqia e adetit, e zakonit, është shumë e pathyshme. Këtu ndikonë dhe agjërimit e ne, mundohet që të nga bëj të mvecuar nga zakonit. E dini pëse? Sepse përdalim nga djalli, vetja ju në shumë insistuese. Po e kapi, qefi, epshi, dikë për një pun të keqe, gjdo në, Gjëtë jetër nuk ja zbut, asë nuk ja zbe dëshirën për të kryrë. Dhe masa ndarëse, mes hiles e djallit dhe hiles dhe epshit njërzorë, 
është se epshin njërësor është insistues, e ka adres në caktuar, insiston në atë që kërkon, edhe pëse është gabim. Ma një ka herështë dhe i vetë dishim se është gabim, për është në gjendje për ta për ta marë barën mi vete. Vetëm për të një kryer, për të kryer një knaci qasti, edhe pëse pasuet mund tjetë më të kapshme, për kundër djallet, i cilin nuk Djale nuk e ka për dërt, se në cilën grob të ka hedhur, apo në cilën mal të ka umbur. Mërënësi është divijimi, kurse epshi i ka epshet e përcaktuara, ato përcet veç është dhenë pas tyre. Ne edhim nga vetë jeta, edhe pëse jemi të vëmenshem dhe të vetë dishem, se shumë gjoje në gabim, me gjitha të ne shumë me vështirësi i lëmë. Edhe në agjërim, disa që nuk ka gjërojnë, Kër i pyës, pëse nuk ka gjërove, nga i pashtyë të në logikshme, këtë ideja tyre se nuk e dinë, pëse. Thjeshtë është fëqia zakonit, asë ushqim, asë nuk ndinë nevojnë për ushqim, asë etje, mi përshtë ideja zakonit, kër vjen dreka ose momenti kafes, ta bëja të që është nësuar. Kjo është barjerë. Pas këtyre barjera dhe kalojmë të shpërqëndrime, edhe këtu kemi katë shpërqëndrime që nuk jenë më të vogula dhe të matë pak të rëndësirë të satë parat. Shpërqëndrimi pa është risku. E dinë sa mundohë njerëzit për risku? Por të mundohëm pak. A jemi ne shqiptarët, ne kusovarët, a jemi ne të pasë apo nuk jemi? Mendoj se një mas të madhër jemi të pasë, unë nëse shojmë disa njësa masa të saktuara, përshemu përshka këtë kulturës sonë të mirë, që prindi i të zhëgonë fëmiju duke që e në gjallë, shumica e shqiptarve e kanë stërhen e tyre, e kanë shtëpin ku banoj, familja në dimon edhe për martes, formohet familja, kemi shumë gjëra edhe pëse nuk kemi paga të larta. Me gjitha të, shpërqëndrimi jonë, nga shqecimi për rizkun, është te i prejma. Edhe rizku, është dhënë ti për i dhënë ti vetë zotit, duhet që muar, për të duhet punuar, mi për duhet punuar me të wakull, që i bjen në bështetja zotit, duke marrë gjitha veprat e duhura në gjenë normale. Rizku, fitohet me punë, me zelë, e jo me shqytësim, jo me ankesë, por me punë dhe me me shtetje të zorë gjithë lëshanu. I kemi rëzicet, është shpërshëndim tjetër, rëzicet nga më të ndryshme, nuk u njësë nga trafiku, fëmijët ku i qojmë në shkollë, ndjejmë ndjenë në rëzikut, rëzicet i në ta që në bëjnë të shqetsohemi. Êshtë gjithashtu një shpërqëndruës që nuk në lë të jemi të këthjelt, esëm, për vazhduar rrugën të utje, për dashur zotën me tërqenjen. Ta në veshë kemi filluar të ndjejmë, kemi pranuar një frimzim nga anë asë zotit bërnda nesë, që është shtytës për mirë, dhe ne e kemi mbajtur këtë frimzim dhe këtë shtytje në vete, e kemi furcuar me dy të retë gjëra, për i tyre që është për mendja e zotit shpesh, e mbajmë zotin në baltë mendjes, dhe dyta është se përkujtojmë dhuntit dhe mirësit dhe shpëblimit e zotit, dhe e treta, kemi filluar tashme të rrimë me njerëz të cilët ju përmbahen dytë parave. Pas rëziqeve, kemi shpërshendrimin e vështirësive. Nuk ka rrugë suksesit pa vështirësi. Kër jemi në shkollë të studime, kemi vështirësi tona. Kër jemi në familje, kemi vështirësi tona. Edhe si student, edhe si fëmi, kemi vështirësi. Vështirësit janë shpërqëndrues nga njëherë, janë shqetsues, por nuk duhet të ndalim nga ty. Duhet të i kalojmë me dhe mendje. Si kur e para që është risku, dhe reziku, dhe vështirësia, 
por edhe katër ta, që është fatkesit që gjitha këto vlazër dhe motra të ndëruara, duhet t'i presim me kujdes, të mbështete me të zoti, të punojmë për me mirë dhe për të ndryshuar, por asesit të mbami në nëstresin e shqecimeve. Si basu në mëtimeve, shumica e shqecimeve të nuk janë rale, në kuptimin që nuk ndodhen një jetën tonë. Mi po ne shumë preokupohemi. Dhe kjo loj shqecimi i të pruar, e hup optimizmin për të vazhdo vazhdojnë, ndalim e në ru, edhe mas që kemi filluar. Pas këtyre shfërshendrimeve, vim të problemi motivit, po në penges tjetër. Qëfar motive kemi për punën që bëjmë, për udhën që ndjekim, për suksesin që dëshirojmë, a është të ashtu motive nga njëherë janë të fëqishme, shtytëse, e nga njëherë neglizhohëm, sepse kanë si penges për të cinë, nga njëherë pa kujtësin, por dhe nga njëherë vjetërsimin e motivit, e që është një falloj mërzijë. Nëse dhe këto tri pengesa që qujmë pengesa e motivit, i te i kalojmë duke ndimuar me përmendjën e Zotit, me meditimin, me të mira, dhe dhuntit, që kemi për i Zotë Gjellë Lëshanu, duke filluar nga vetë vetja dhe gjitha ta që kemi për rreth, për adha saj që prët për ish problemit, dhe ndeja ma ta që i përfilim të dyja që i përmendën, këto të rritin motivin. Për para thonin, dolëtë që dikush të humë për të motivin për të falur që është tash namazi natës shumë gjë e mirë, për burët të mdhenjë e për gratët dhe vodshme, Namazi i natës kur tjerë njën pakujdesi dhe nga flet, dhe në shpërfilje, ata i falen Zotit për të afruar, në mënyrë që të kenë optimizmin e durë që nesët që shërbejnë më zelë njerëzve që kanë përreth. Kjo mund të bëhet vetëm duke ripër trirë dhe rinë gjallur. Për mënyrave është ndeja me njerëz të tilë, të cilët kërrin me ta bërë, sjelë në vete optimizmin. Thue që Muhammed bin Uasi një për djetarë punëtor, ishte për tilve, që njerëzit që kishte për rreth, kur ndjenin mërzin për vetën, ata shkonin të aj, dhe vetëm kërë shikonin, sa i qetë, sa punëtor, sa i pandalëshëm është, motivohëshin për një muaj. Thonë, këtë përsejsin që dë muaj, vetëm që të këthenin në vete energjin e tuhur, dhe frimzimin shtytës për me tutje pa ndaj dhe ju, që ndërshon i suksesin, që ndrimi me njërës të suksesit vjetë motiv për përpara. I kemi penges në gjashtë, e që është penges gjithashtu frenuese, pa ndaj dhe thujen pengesa frenuese. Dy janë me krysorët, sy faqësia dhe vetë përqim. Masi kemi mërë shtytje, kemi ecur, kemi punuar, kemi kaluar gjithë ato barjera, shpërqëndrime, motive të ulta, të gjitha i kemi të kaluar, tani kemi arritur suksese, kemi filluar të marim edhe lavdata, por tani rezikojmë disa gjëra tjera që janë frenuese, edhe pse kemi shkuar lartë. E para është të fajësia, e dyta është dhe pëlqim. Kër njëri u fillon me pa përveç Zotit, dikë tjetër, nuk është me i sinqertë. O me umiru illa li abudu Allah e muhlisin e lehu din. E pejgamberët nuk kanë arë tjetër, asë nuk janë urdhruar me disë më shumë që sa tërë për kushtimin, në besim, në vepër, dhe në ndjesin e brendshëna, që a kushtojnë dhe dikojnë veç Zotit. Shërbim ju të konë aty në që kemi për rrethë që ofshin njerës, që ofshin, që ofta në bjatë. Së faqësia e hup dedikimin për kë e bëjmë. Pa me ndoni të kuptojnë njerës që ne punojmë një punë vëtëm që ata të në lavdojnë. Ata do të nënqmojnë një vej për tjilë. Njerëzët natyrë shë me dojnë sinqertin. Pa me dhe së faqësia i laqë i sajë, i laqë i si faqësis, 
është sinceriteti, ikhlasi. Lexojnë në Kur'an një surë që quhet ikhlas. Kur shini aty në atë surë edhe pse mban emrin sinceriteti, s'ka asnjëherë nuk përdorë fjala sinceritet. Një po gjithçka ka të bëj është fletë për Zotin e cilësitë e tij. Për të thënë se epicendra një ju çdo të jem on, as tjetri. Për të jetë Zoti është edhe një mënyrë për qen sinqert. Për ndryshe do të themi, janë egoist të të pruar, janë altruist të të pruar. Kur lypim, edhe altruizmi është gjë e bukur dhe e mirë, mi për nga njëherë, kur punojmë për tjerët, mi për në frim egoiste. Si faqësia është pun për tjerët në frim egoiste. Jo për tjerët. Po për të rritu prestigjin, thamën, dhe këtu shtruat pytja, cila është vlera jetës? për neve njërësit. A është vlera jona, haja dhe pia, prestigji, fama, familja, apo pasuria që gëmbullojmë, po shteti që mbajmë, tituit që gëzojmë, cila është vlera jetës. A është vlera jetës një kombinimi të rësishmi të rëksaj edhe në teper, duke pa dhuruësim, pas dhuratës, dhe sëpërvuësim pas sëprovës. Dhe kjo është ideja e besimit në zotë, të mban të përqëndruar, dhe të përkushtuar që farë do loj vështjërsie apo fatkesie. Kemi gjithashtu edhe për fund penges në fund që është mos mirë njoja. Nga vetë fjala, Mos mirë njoje të rëgonë se kemë nevoj për njoje dhe vlerësim, që ta konzërojnë për mirë. Nëse kemi arritur dhe i këtu, dhe kemi patur sukses të jemi dhe njerës të mirë, nuk duhet në hyrë vetja në qefë, dhe të pëlqimi është, ta themi, dhe të ngelje aty ku isha, bile dhe më shumë se kaqë, dhe më keqë se kaqë, është, vetë njëlloj, vetë e mbi vlerësimi dhe vetë lavdate që fillon një ju ta konsumoj gjitha të që ka bashkuar për vetën. Dhe nëse të vazhdoj rritjen, a i konsumon atë që ka grumbuduar për vetën. Për të mirëve dhe lavdës që ka thurë. Mos mirë njoja është problemi i fundit. Dhe kjo kurohet me i lachin e me njojës, shukrit. Dhe knasis me Zotin Gjellë Shanu. E lusim Allahun që në ka falë mendjen, në ka dhuru shëndetin, dhe në ka dhenë mundësin e komunikimit, të kuptojmë një i tjetërin. E lusim atë që në këto ditë të begata, dhe këto netë të fundë të Amazonit, në mundësoj të bëjmë vepra të mira dhe lusë atë që gjithë juve që në ndishni, dhe të tjerët që ju i duen dhe ju i doni, që ju bekoj zotë i shpirtin, që ju bekoj edhe vendin ku ju banoni, madje edhe ajrin ku ju frimoni, dhe gjithë ata që ju duen dhe ju i doni. Diri në takimin e radhës, ju fanderin nga zemra dhe lusë zotim që kejnë me shëndet.